காரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சென்சார் பற்றி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மேப் சென்சார் மேப் சென்சாருங்கிறது என்ன எக்ஸ்பென்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனிஃபோல்டு அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் சென்சார் அது பண்ணுற வேலை வச்சு அதுக்கான நேம் இங்கே வந்திருக்கு அதாவது ப்ரெஷர் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத சொல்லுது எங்கேருந்து சொல்லுதுன்னா இன்டெக் மேனிஃபோல்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் எவ்வளோங்கிறது ஈஸியூக்கு சொல்லுது ஸோ அதனால தான் இதனோட பேர் வந்து மேனிஃபோல்டு அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் சென்சார் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதனுடைய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக் மேனிஃபோல்டுக்குள்ளே தான் அந்த சென்சார் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் தட் மீன்ஸ் இன்டெக் மேனிஃபோல்டுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷர் எவ்வளோங்கிறது தான் அது மெஷர் பண்ணி சொல்லுது ஸோ அதனால் அதனோட பேர் வந்து மேப் சென்சார் இப்போ அது எப்படி செய்யுது அதனோட சிம்ட ஃபெயிலியர் ஆனால் அதனோட சிம்டம்ஸ் என்ன அதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு ரெண்டு தேரி நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுருந்தோம்னா போதும் மேப் சென்சார் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் எது என்ன தியரி அப்படின்னா ஒன்று வந்து அசிஸ்டன்ஸ் பற்றின ஒரு தியரி அதாவது நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஈஸியாக புரியும் ஒரு பின்னு வந்து வோல்டேஜ் ஃபைவ் வோல்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு பின் வழியாக நம்ம நடுவில் எந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் இல்லாமல் எடுத்தோம்னா அதே ஃபைவ் வோல்டேஜ் கிடைக்கும் இன்கேஸ் நம்ம வந்து அதில் ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டுருந்தோம் அப்படின்னா அதாவது அந்த வோல்டேஜை தடுக்கிற மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டுருந்தோன்னா நமக்கு அந்த வோல்டேஜில் வேரியேஷன் இருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த ப்ரின்ஸிபல் ஒரு தியரி இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்சரில் மூணு பின் இருக்கும் அதில் ஒரு பின்னு வந்து ஈசியூலேருந்து ஃபைவ் வோல்டேஜ் இன்புட்டாக அந்த சென்சாருக்கு போகும் ரெண்டாவதாக இருக்கிற பின் பார்த்திங்கன்னா அந்த சென்சார்லேருந்து வெளியில் வர்ற அவுட்புட் வோல்டேஜ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த கொடுக்குற இன்புட் ஃபைவ் வோல்ட் அப்படியே ஃபைவ் வோல்ட்டாக வெளியில் வருதா இல்லை நடுவில் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்ளை ஆகி கம்மியான வோல்டேஜ் வருதா அப்படிங்கிற ரெண்டு பின் ரெண்டு பின் மூணாவது பின் பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் பின் இந்த மூணு பின்னு தான் இதில் முக்கியமாக இருக்கும் ஸோ இதனுடைய ப்ரெஷர் மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோ வரையிலும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஃபோர் பார் இது த்ரீ பார் இல்லைன்னா டூ பார் இதெல்லாம் வந்து காரோட இதை பொறுத்து நமக்கு மாறும் ரெண்டாவது தியரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிடம் பற்றின ஒரு தியரி தான் இப்போ வெட்டிடம் அப்படிங்கிறது ஒரு வேக்குவம் அந்த வேக்குவம்குள்ளே எந்த ப்ரெஷருமே இருக்காது அதாவது வளிமண்டலத்தில் வெளியில் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரை விட அந்த ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபில் இருக்கிறப்ப உள்ளே இருக்கிற அந்த இன்டெக் மேனிஃபோல்டுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷரும் வெளியில் இருக்கிற ப்ரெஷரும் சேமாக இருக்கும் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரும் இன்டெக் மேனிஃபோல்டில் இருக்கிற ப்ரெஷரும் சேமாக இருக்கும் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து ஒரு வேக்கம் க்ரியேட் ஆகும் ஏன்னா பிஸ்டன் கீழே மேலே மூவ் ஆகிறதுனால உள்ளே ஒரு வேக்கம் வெட்டிடம் க்ரியேட் ஆகும் அந்த வெட்டிடம் வந்து இன்டெக் மேனிஃபோல்டுக்குள்ளேயும் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அதனால் அங்கே ப்ரெஷர் வேரியேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை யூஸ் பண்ணி இந்த தேரியை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மொத்த ம மேப் சென்சாரும் அதனுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை காமிக்குது அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி பார்க்கும்போது எப்படின்னா இந்த அனிமேஷனில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி முன்னாடி நீங்கள் இந்த பிளாக் கலரில் பார்க்குறது வந்து மட்டும்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு அமைப்பு அது வந்து ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிறப்ப வெளியில் இருக்கிற காற்று உள்ளே போகும் அது எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெட்டிடம் சொன்ன இல்லையா வேக்குவம் அந்த வேக்குவம் வந்து வெளியில் இருக்கிற காற்றை உள்ளே இழுத்துக்கும் அதாவது ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து கம்மியான இடத்துக்கு காற்று வேகமாக உள்ளே போகுது ஸோ இந் இது இந்த த்ரோட்டலோட உதவி மூலமாக தான் அந்த அது ஓப்பன் க்ளோஸ் ஆகிறப்ப அந்த வேகமான காற்று வந்து உள்ளே போகுது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ராட்டில் ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகிறப்ப உள் வெளியிலேருந்து வர்ற வேகமான காற்று உள்ளே போகும்போது அந்த டயப்ரம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு கீழே இருந்து காற்று போகிறதுனால அந்த மேப் சென்சார்க்குள்ளே இருக்கிற அந்த டயப்ரம் மேலே போகும் மேலே போகிறதுனால அந்த ஃபைவ் வோல்டேஜ் கண்டினியூஸாக அப்ளை ஆகிட்ருக்கும் ஒரு பின் வழியாக இன்னொரு பின் வழியாக நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரெண்டாவது பின் வழியாக எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருதுங்கிறது கண்டினியூஸாக ஃபைவ் வோல்டேஜ் வந்துட்டு இருக்கிறப்ப டயப்ரம் மேலே போய் கனெக்ட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாக ஆக்ட் ஆகும் அந்த இடத்துல ஒரு தடுப்பு க்ரியேட் ஆகுது ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா நான் கொடுக்குற வோல்டேஜ் வந்து ஃபைவ் வோல்டேஜ் வந்து கம்மியாகி ஃபைவ் வோல்டேஜ் கீழே வந்து ஒன் வோல்டேஜ் டூ வோல்டேஜ் இந்த மாதிரி 
மெஷர்மெண்ட் வருது ஸோ இப்படி உள்ளே போகிற காற்றுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரியேட் டயப்ரம் மூலமாக ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகுது ஸோ இதனால் ரெண்டாவது பின்ல வோல்டேஜ் கம்மியாகுது ஸோ இந்த அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து மறுபடியும் இசிவுக்கு இன்புட்டாக போகிறதுனால அது கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த வோல்டேஜ் வேரியேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ளே இவ்வளோ காற்று வருது இவ்வளோ ப்ரெஷர் வந்து வேரியேஷன் அப்படிங்கிறத ஈஸிவோவில் கால்குலேட் பண்ண முடியுது இந்த வேல்யூ வச்சு தான் அது எவ்வளோ ஃபியூவலை இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் உள்ளே வர்ற காற்றின் அளவு பொறுத்து எவ்வளோ ஃபியூவல் இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக முடிவு பண்ணுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்